Uma estreia surpreendente, novo horário, novos participantes, mas com a energia de sempre. A terceira temporada de Dance Brasil promete surpreender o público pelo alto nível da competição. Gente, ontem foi demais, até os jurados ficaram impressionados Verdade. com as apresentações da estreia de ontem. E a repórter Ana Paula Neves, ela mostra todos os detalhes pra gente. Festa nos bastidores, todo mundo tá feliz, né Xuxa? Tá podendo. É bagunça boa rolando solta. Tô amando esse menino, ele é muito engraçado. Deve ser muito bom conviver com ele todo dia, trabalhar com ele. Você vai ver que você vai mudar de ideia já já. Não, vou não. <risos> Acabou de conhecer. Vou não, vou não, é maravilhoso. Apesar dos sorrisos, ninguém aqui se esqueceu da responsabilidade de fazer bonito na dança. Esse ensaio aconteceu minutos antes do ao vivo. Artistas reproduzem os passos sem música. É uma sequência contada. Afinal, que matemática é essa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem um passinho que tem que contar. A gente vai contando mais ou menos. Pam, pam, pam. E tem também uma contagem de um até oito que a gente tem que se posicionar para a gente partir também para a coreografia. Tudo isso para fazer bonito na pista. O show começou, gente. Tá todo mundo muito lindo, muito incrível. Estar entre as celebridades que participam da competição é um privilégio. Afinal, o Dance em Brasil foi escolhido como o melhor reality show da televisão brasileira em 2017. Gratidão é a palavra mais ouvida por aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar fazendo isso. Sempre tive um sonho de dançar e agora eu tô aqui realizando. Eu falei, mãe, você podia imaginar que a menininha que você botou pra nadar aos 3 anos de idade ia nadar quatro Jogos Olímpicos e ia acabar num programa de dança com sua maior ídola? Ela falou não. Eu falei, então realmente eu só, eu só posso ser grata e curti isso ao máximo. Já mostra o desempenho de cada celebridade. Antes, a rainha quer agradecer o prêmio que o público deu ao programa. Dance em Brasil foi escolhido como o melhor reality show, tu viu? A gente tá podendo, mas isso eu devo aos meus fãs, os seguidores, pessoas que, que me curtem, que me respeitam esses anos todos, que votaram muito, muito, muito. Então, pra eles, eu acho que esse prêmio é pra eles. Xuxa tem outro parceiro no programa, gente. O ator Leandro Lima está no lugar de Sérgio Maroni, recebendo os participantes logo após cada apresentação. Sobe aqui a dupla mais nordestina do Desse Brasil! Leandro é paraibano, quero saber se tem swing também. Claro que tem, tem. todo nordestino tem. Então vai ter swing na pista do Dance em Brasil, ao lado de Xuxa Meneghel, o senhor Leandro Lima. Eu acho que a gente vai dançar sim, não sei se vai dançar jive, se vai dançar foxtrot, talvez tango. A equipe é maravilhosa, a Xuxa me recebeu super bem, ela tá me dando aulas a todo momento e ela, ela é... É assim, é, é muito mais do que eu imaginava. Terceira temporada do Dance em Brasil, novos participantes, porém, os jurados continuam os mesmos e ainda bem, um júri que o Brasil ama. Jaime Arocha, Fernanda Chama e Paulo Goulart se surpreenderam com o nível das apresentações. Se no primeiro episódio já está assim, teremos uma temporada maravilhosa. A modelo Raíssa Santana abriu a pista com Bumba. É quase igual Miss Universo e aqui, assim, não tem muita diferença. Porque Miss Brasil eu não estava nervosa, foi muito tranquilo. Agora o Miss Universo eu estava muito nervosa, tinha muita responsabilidade. Imagina, eu estava representando o meu país. E, e a responsabilidade daqui também é muito grande, sabe, de dançar para um público. Então, assim, acho que o nervosismo é igual do Miss Universo. Não tem como definir qual que é mais. O humorista Rodrigo Capela mandou bem no forró. Uma responsabilidade muito grande. Eu espero ter suprido um pouquinho só, a gente tá começando, né? Então pra gente é um contato muito novo. Eu espero ter suprido um pouquinho vocês, assim, essa necessidade. E daqui pra frente espero conseguir é, trazer diversão pra cá, que hoje foi só nervosismo. <risos> A atriz Isabel Filardes sambou e seduziu.
maravilhoso, é, né? É divino esse vestido, gente. Um vestido meio body, meio... Sensualizando total na Obrigada. pista do bem em Brasil. Obrigada, a gente tenta, né? A gente tenta. O campeão de boxe, Popó, swingou na salsa. O meu ombro sempre foi fechado, né? E agora eu tive que... Eu sempre foi fechado. Eu tive agora que abrir ele pra dança. Então a maior dificuldade que eu tive foi essa. Porque no mas... boxe vocês ficam na defesa, né? Tem que fechar bem mesmo. Bem fechado. E aqui na dança não. Tem que abrir pra a dança ficar bonita, pra ter charme a dança. Giovana Tominaga arrasou no Foxtrot. Teve a melhor nota da noite. Não! Eu sou telespectadora, né? Assisti as duas edições da mudança. Então, é, tá sendo uma, um grande desafio. O ator Eduardo Pelizari mandou bem no passo dobro. Gente, olha, de verdade, de verdade mesmo, vou ser o mais sincero, eu não lembro o que aconteceu lá embaixo. Eu não escutei o que eles falaram, eu vou chegar em casa e procurar, porque eu não tenho ideia do que eles falaram. Nossa, é um nervosismo tão Vou te dizer, grande. dizer então, você foi muito elogiado. Muito, muito, muito obrigado. A cantora Marina Elali foi com tudo no Tchá Tchá Tchá. Quero mandar um beijo para todos os nossos fãs do Brasil todo e do Nordeste, que o pessoal tá todo feliz que a gente tá junto. Nordestinos ligadinhos na tela da Record TV, ó. Marina Elali representou. Mas o Brasil também, gente. Bruno Chateaubriand chegou chegando no tango. Eu e a Carol, a gente conseguiu se divertir bastante montando essa coreografia. A gente não sabia o que esperar. Primeiro programa, enfim, faz parte desse processo de entrega, enfim. Beijo na boca real, é isso? Foi, foi. <risos> o Dante estava até vermelho até cinco segundos atrás. A atriz Bárbara Borges arrasou no samba. Uma apresentação emocionante. A dança tem esse poder de colocar para fora os nossos sentimentos. Então eu acabei de me apresentar e ela está fazendo florescer esse choro. E é incontrolável, é isso. Mas é um, um choro feliz, tá, gente? A atriz Ilka Maria se esforçou para apresentar um belo tango. Que carinha é essa, menina? Ah, não tô feliz. Não tô. A sensação de que eu podia ter feito melhor. Mas enfim, para a primeira apresentação, para a primeira experiência aqui ao vivo com, com o público, com o Xuxa, com os três jurados, foi o melhor que eu pude. O cantor Seba se divertiu na salsa. Estou gostando muito, é uma coisa que está me ajudando muito em cima do palco também, né? já está me ajudando nesse mês todo que, eu, que a gente começou os ensaios, já tenho um outro comportamento corporal em cima do palco, isso está sendo muito legal, estou né? muito, muito feliz. A atleta das piscinas, Joana Maranhão, buscou emoção em um episódio da própria vida para dançar o Foxtrot. A história que a gente estava tentando contar era uma história de um casal que não estava mais, era ele na, na minha memória. E aí eu trouxe a história minha com o meu marido, que a gente ficou três anos e meio namorando à distância, Olha. por ele ser atleta e eu ser atleta também. Então eram encontros e despedidos o tempo todo. Então por isso que eu me, me emocionei e aí teve a hora que eu fechei o olho, era porque eu fui levada por aquela história, pela minha própria história. O ator Diogo Salles saiu direto das produções internacionais para a pista do Dance em Brasil. Quando você recebeu o convite para participar do Dance em Brasil, houve um momento de hesitação ou aceitou logo Não, de cara? de primeira. Na verdade, eu já estava até pensando, eu já estava meio que planejando para futuramente se eu participasse do programa. Não, é porque, como eu gosto de dança, era um sonho estar aqui no Dance Brasil participando. A modelo Bárbara Evans apresentou um tchá-tchá-tchá e teve a nota mais baixa da noite. A gente vai se reinventando, se recriando, eu acho que a gente está aqui para aprender, então independente de nota, independente de quem sair, quem ficar, 
E, e eu acho que tudo é um aprendizado e cada semana vai ser mais e mais e mais. E vamos aprendendo, vamos curtir. E eu adoro o desafio e eu tô aqui para ser desafiada mesmo. Outro vencedor de A Fazenda, que também não agradou muito os jurados, foi o Douglas Sampaio, no Jive. Você hoje viveu uma experiência diferente de quando esteve na final da Fazenda e ganhou o prêmio? Total, ali a gente, é, a gente era julgado pelo que a gente é e pela nossa convivência. Aqui todo mundo é gente boa, né, no caso, só que aqui a gente tem que aprender coisas que a gente não sabe, dançar, cara. Eu, particularmente, eu nunca dancei, é, no máximo eu tive a capoeira e danço pros outros rir da minha cara. Hoje tá todo mundo rindo. Inclusive você. Né? Inclusive eu mesmo. Nessa estreia, não houve eliminação. As notas serão somadas às do próximo programa. Aí sim, uma dupla vai deixar a competição e a chance do prêmio de 500 mil reais. Prepare-se para grandes apresentações. Essas palavras são de quem entende mesmo, viu? Paulo está caprichando, né? E os novos coreógrafos deram um show. Um show. Vai ser bem competitiva essa temporada, hein? Eu acho que vai ser uma temporada muito equilibrada, com cenas de dança maravilhosas para vocês curtirem em casa. Fiquem com a gente. Ah, tem outra novidade. Dance em Brasil terá quatro meses de duração, porque são 15 participantes mais tempo no ar. Então, até maio, o encontro da Xuxa e dessa turma toda com o Todo Brasil é que dia e que horário, Xu? Quarta-feira agora, depois do Jornal da Record, você tem um encontro marcado com a dança, com a alergia, com a boa energia que é Dance Brasil, tá bom?